Y si Jesús fue a las calles para evangelizar toda la gente, todos los, los pobres, todos los extranjeros, todos los ricos en las calles, necesitamos a también ir a las calles. Yo sigo a mi Cristo, yo sigo a Jesús y yo veía milagros. Y tú puedes ver lo mismo también cuando tú rechazas tu carne completa. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Yo espero que este video les bendiga a todos. Y uh, estábamos predicando y realizando. No 50%, pero 100%. Cuando tú rechazas tu carne para seguir a Cristo con todo tu ser, toda tu mente y todo tu corazón, tú verás la gloria, la gloria de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Y yo quiero inspirarles. Va a las calles y ora para nosotros, ore para, para mi ministerio, gloria a Dios, uh, ministerio cristiano evangelizando al mundo. Jesús es el pan del cielo. Jesús es el Cordero de Dios. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerto. La paga del pecado es muerto. Trabajamos para paga, día por día. Trabajamos para paga, para recibir recompensa, día por día. Trabajamos para, para, para paga. Pero mis amigos, si estamos trabajando en pecado, Dios va a recompensarnos un día. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta muerte significa infierno, eterna. Pero Jesús venía para salvarnos. Jesús venía para darnos una vida eterna. Una vida y es un, un don por gratis. Para recibir a Cristo es gratis. Y uh, después yo estaba predicando uh, sobre, sobre sociedad. Mi gobierno en los Estados Unidos dicen durante la pandemia, solo tiendas puede tener sus puertas abiertas. Entonces bancos, mercados son esenciales en los ojos del gobierno. Gobierno, ¿qué es esto? ¿Satanás esencia es esencial? ¿Pecado es esencial entonces? ¿Qué es la iglesia? La iglesia ora a la gente. La iglesia ayuda a la gente. La iglesia cuida la comunidad. La iglesia alimenta a la comunidad. Y este no es esencial. Más esencial. Pero droga y alcohol es esencial. Feminismo, aborto, liberalismo y lo que es contra la Biblia. Entonces, uh, mucha gente no, no gustaba, yo pienso que sí, pero es, es obvio que cuando predicamos la verdad, no todos van a gustar la verdad. Mi Dios es santo. Mi Dios es tan perfecto. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos una vida nueva. Una vida en Cristo. Una vida hermosa. Pero necesitamos arrepentir. Solamente creer. Creyendo en Jesús es lo primero paso a salvación. Creyendo en Jesús es lo primero paso a salvación. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús también yo pensé que, pero yo creo en Jesús yo voy al cielo porque yo creo en Jesús pero la Biblia dice en Santiago 2 porque los demonios creen en Jesús la Biblia dice, Satanás cree en Jesús pero Satanás no obedece a Jesús entonces creyendo en Jesús real cuando Jesús dice, cree en mí para vida eterna significa que significa que también es una creencia vive, es una creencia que vive, es una creencia que tiene fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de los cambios del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es bueno. Pero es, es, es lo más importante para evangelizar todo con la verdad completa. Y porque hay muchas personas que, que un día... Van a, van a cambiar, van a venir a Cristo, gloria a Dios, creemos, creemos en esto. Dios vive, Jesús vive, mi Cristo vive, gloria a Dios. Mis amigos, yo creo que Dios va a bendecirte, va a bendecirles mucho. Y Dios sabe lo que está pasando en tu vida, y Dios sabe lo que es en su corazón, Dios sabe, y Dios quiere ayudarte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere bendecirte. Arrepiéntete realmente. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el pan del cielo, el Cordero de Dios. Gracias Jesús para tu misericordia, para morir en la cruz por mí y por todo el mundo. Yo soy pecador. Te necesito demasiado. 
perdóname Jesús de todos mis pecados de toda mi iniquidad yo no quiero esta vida no más yo quiero vivir por ti ahora en este momento te acepto de mi Señor de mi Rey de mi Salvador gracias por tu gracia por tu misericordia gracias Jesús mi Rey ahora quiero seguirte ayúdame lléname con tu Espíritu para obedecerte caminar en santidad y glorificarte con poder en los últimos días Dios me habló muy bonitas cosas, me mostró un mejor futuro, me mostró que hay que buscar como ovejita que soy, seguir el camino de Él, todo lo bueno, no déjame llevar por la carne, sentí la presencia y estoy muy contento y agradecido, porque yo nunca había sentido lo que siento ahora con la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga y voy a seguir como ovejita persiguiendo el camino de Dios, que el camino y la verdad es el único. De resto no más nada. Amén. Había muchas personas escuchando, había dos personas que aceptaron a Cristo. Gloria a Jesús. Entonces sigue orando para nosotros, sigue orando para mí, para mi ministerio. Gracias. Y gracias por tus oraciones. Y ya, seguimos para Cristo. Gloria a Dios. Amén. Medellín, Colombia, Parque Botero. Necesitamos más cristianos evangelizando en las calles. Amén.